Gesegneten Sabbat. Happy Sabbath. Are you praising the Lord this morning? Lobt ihr den Herrn heute Morgen? They say there are two times to praise the Lord. Es gibt, es heißt, es gibt zwei um, Zeiten, in denen man Gott preist. Do you know when those two times are? Uh, wisst ihr, wann das ist? It's when you feel like it. Das erste ist, wenn ihr euch danach fühlt. And when you don't feel like it. Und das zweite ist, wenn ihr euch danach nicht fühlt. And, and, and even if you don't want to smile, it's okay. You can just say, praise the Lord. Und selbst wenn ihr nicht uh, lächeln wollt, könnt ihr uh, mit einem ja, versteinerten Blick sagen, lobe den Herrn. Our team is having so much fun here in Germany. Und wir, wir als, uh, ja, als, als Army Team, uh, wir freuen uns so sehr hier zu sein. I think we're going to have to bring our Army back here next year. Und ich denke, wir müssen Amen? Army nächstes Jahr wiederbringen. Okay, this morning the message is uh, heute morgen titled ist, How to Know God's Will for Your Life. Heute ist die Botschaft, die, uh, die wir uns anschauen werden, ist wie kann ich Gottes Willen für mein Leben erkennen? Let's begin with a word of prayer. Lass uns mit einem Gebet beginnen. Dear God, we thank you so much, Lord, for this blessed Sabbath day. Lieber Gott, wir danken dir so sehr für diesen ja, gesegneten Sabbattag. And Lord, we expect great things, for you are such a great God. Und wir erwarten große Dinge, denn du bist ein großer Gott. Please speak to us this morning. Und wir bitten dich, dass du heute Morgen zu uns sprichst. As we talk about how to hear your voice. Wenn wir darüber Uh, wenn wir uns anschauen, wie wir deine Stimme hören können And how to understand your will for life. und wie wir deinen Willen für unser Leben verstehen können. These things we pray in Jesus name. Wir beten diese Dinge in Jesu Namen. Amen. Amen. John Ross ist der Vice President of Evangelism for Amazing Facts. John Ross ist der Vizepräsident uh, von um, Amazing Facts. And he, he tells the story about when he was, he was nine years old. Und er erzählt diese Geschichte, als er neun Jahre alt war. One Sabbath afternoon, he was with his two cousins. Und an einem Sabbat Nachmittag war er zusammen mit seinen uh, zwei uh, Cousins. And, and they were trying to figure out what to do on Sabbath afternoon. Und sie überlegen sich, was können sie jetzt an diesem Nachmittag machen? They knew that they could not go out and do whatever they wanted. Sie wussten, sie können nicht hinausgehen und tun, was auch immer sie wollten. And, and, and so they got together. Und so sind sie zusammengekommen. What can we do this afternoon? Und haben sich gefragt, was können wir heute Nachmittag tun? And one of them said, let's be missionaries. Und einer von ihnen sagte, lasst uns Missionare sein. Now John Ross, he grew up in South Africa. Und John Ross ist in Südafrika aufgewachsen. So, so they were thinking, oh, let's go to India and let's be missionaries. Und haben sie gedacht, nun, lasst uns doch nach Indien gehen und dort Missionare sein. See, in America, we usually want to go to Africa if we want to be missionaries. Nun, in Amerika ist es so, dass wenn wir Missionare sein wollen, dann gehen wir nach Afrika. But they lived in Africa, so they wanted to go to India. Aber sie lebten schon in Afrika, deswegen wollten sie nach Indien. But, but, you know, that's not possible. They cannot get on an airplane. They're just little kids. Nun, aber sie sind Kinder. Sie wissen nicht, dass sie einfach, äh, dass sie einfach in ein Flugzeug steigen können und nach Indien gehen. One of them said, hey, let's be missionaries here in our neighborhood. Und dann hat eine gesagt, nun lass uns Missionare hier in der Nachbarschaft sein. So they said, oh, that's a great idea. Und dann sagen sie, wow, das ist eine gute Idee. What can we do? Nun, was können wir tun? And, and one said, well, let's go knock on the doors. Nun, lass uns gehen und uh, von, uh, von Tür zu Tür gehen. And then what do we do? Und was machen wir dann? And, and one of them said, well, we'll sing them a song. Nun, wir werden ihnen ein Lied singen. Behold what manner of love the Father has given unto us. Siehe, welche Liebe uh, der Vater zu uns hatte. It's, it's a song based on 1 John chapter 3 verse 1. Und uh, es ist ein Lied um, das letztendlich uh, als Grundlage 1. Johannes Kapitel 3 first, first John uh, chapter 3 verse 1. Ja, 1. Johannes Kapitel 3 Vers 1. So we'll sing the song and then what? Nun, was, dann singen wir das Lied und was dann? Um, and then we could share John 3:16 for God so loved the world. Nun, dann können wir uh, diesen Vers uh, Johannes 3 Kapitel 16 uh, Johannes 3 Vers 16 mit ihnen teilen. And then we'll just go from house to house. Und dann gehen wir von einem Haus zum nächsten. So they went to the first door and they knocked. Nun sie sind zur ersten Tür gegangen und haben dort angeklopft. And the three boys they sang this song behold what manner of love. Und uh, diese drei Jungen haben dieses Lied gesungen. And then they would open up the Bible. Und dann haben sie die Bibel aufgemacht. And it didn't matter what book they opened up to. Und es hatte nichts nichts uh, es machte keinen Unterschied wo sie aufgeschlagen haben. It could be the book of Job or the book of Isaiah. Es, es hätte Jesaja sein können oder es hätte Hiob sein können. But it was always for God to love the world. Aber es war immer so sehr hat Gott die Welt geliebt. And they would say, thank you so much for your time. They would go knock on the next door. Danke für ihre Zeit, haben sie gesagt, und sind zur nächsten Tür gegangen. They, they went down the street and they went to this one home and there were lot, lots of cars. Und sie sind also die Straße entlang gegangen und da war ein, ein Haus it, mit vielen Autos davor. And it looked like there was a lot of people in the house. Und es hat so ausgesehen, als seien da ganz viele Menschen im Haus. And they were tempted to skip the house and go on. Und sie waren versucht, 
dieses Haus auszulassen und zum nächsten zu gehen. But they said, you know, these people need to know about Jesus. Dann haben sie sich gesagt, nun, aber auch diese Menschen sollen über Jesus wissen. So they knocked on the door. Also haben sie auch dann die Tür geklopft. A lady opens the door. Eine Frau öffnet die Tür. And they said, we're here to tell you about Jesus. Und sie sagen, wir sind hier, um dir von Jesus zu erzählen. She says, follow me, boys. Und dann sagt sie, gut, kommt mir nach, Jungs. And, and they followed her into the house, into the living room. Sie sind mit ihr in das Haus hineingegangen. And there was all these people. Und dort waren so viele Menschen. And their eyes were fixed on the television. Und alle haben auf den Fernseher geschaut. Because they were watching a rugby match. Denn sie haben sich uh, dieses uh, Rugby angeschaut. Now in South Africa, rugby is national religion. Nun, in Südafrika ist Rugby dieser Sport uh, wie eine Religion. And, and the lady said, these boys are here to tell us about Jesus. Und dann sagte diese Frau, diese Jungs sind hier, um uns über Jesus zu erzählen. And not one person looked at them, because they were all looking at the TV. Und nicht einer hat sie angeschaut, und sie haben alle auf den Fernseher geschaut. But, but Jean Ross's cousin, the brave one. Aber der Cousin von Jean Ross, dieser, der he went, Mutige. He went over and he turned off the television. Er ist hingegangen und hat den Fernseher ausgemacht. So John Ross is thinking, oh, we better make this quick and get out of here. Und John Ross denkt, oh, wir sollten das ganz schnell machen und dann hier so schnell wie möglich hier rauskommen. So, so the TV is turned off and, and, and the three of them they, they, they sing their song and they share the memory, memory verse. Und so ist der Fernseher aus und sie uh, singen nun dieses, uh, dieses Lied und teilen mit ihnen diesen Vers, den sie sich gemerkt haben. And they say thank you so much for your time and they want to hurry up and go out the door. Und sie sagen vielen Dank für eure Zeit und sie wollen so schnell wie möglich aus dem Haus raus. But as they're going out the door, the lady that invited them in says, wait a minute, boys, wait a minute. Und aber als sie rausgehen wollen, sagt die Frau, Moment mal, Jungs, wartet einen Moment. Jean Ross turns around and he sees this woman coming with tears in her eyes. Jean Ross schaut sich, er, er dreht sich um und er sieht diese Frau mit, mit Tränen in den Augen. And she says, thank you so much, boys, for coming here to tell me about Jesus. Und sie sagt, lieber Jung, äh, Jungs, vielen Dank dafür, dass ihr hierher gekommen seid, um mir über Jesus zu erzählen. And at nine years of age. Und äh, mit, mit neun Jahren. Jean Ross knew what he wanted to do for the rest of his life. Wusste Jean Ross, was er für den Rest seines Lebens machen wollte. He wanted to tell others about Jesus. Er wollte anderen über Jesus erzählen. Open with me to Proverbs chapter 11 verse 30. Lasst uns in Sprüche aufschlagen, um, Kapitel 11. Proverbs chapter 11 verse 30. Sprüche Kapitel 11 Vers 30. It says the fruit of the righteous is a tree of life and he who wins souls is wise. Hier heißt es, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. He who wins souls is wise. Der Weise gewinnt Seelen. Are you wise? Bist du weise? Are you winning souls? Gewinnst du Men gewinnst du Seelen? Now, now John Ross at that young age I don't think it was because he was so wise that he made this decision. Mm -hmm. Nun Jean Ross, als er so jung, als er noch jung war, denke ich nicht, dass er diese Entscheidung getroffen hat, weil er so weise war. Do you know why at a young age he decided that he wanted to share Jesus for the rest of his life? Wisst ihr, warum er in diesem jungen Alter ähm, sich entschlossen hatte, äh, ja, sich diese Aufgabe, Menschen für Jesus zu gewinnen, zu widmen? It's because Jean Ross experienced the bliss. Mm -hmm. Weil Jean Ross diesen diese Freude, diesen Segen empfunden hat. I want to share with you an amazing statement in the Spirit Prophecy. Und ich möchte euch mit euch gerne ein ein erstaunliches Zitat in im Geist der Weissagung teilen. Ellen White says, "There is no greater bliss on this side of heaven than winning souls to Christ." Sie sagt, es gibt keine größere Freude auf dieser Seite des Himmels als darin Seelen für Christus zu gewinnen. Isn't that amazing? Ist es nicht erstaunlich? No greater bliss. Es gibt keine größere Freude. You know, all of us and the people in the world, mm -hmm. we want one thing, we want bliss. Wisst ihr, alle von uns hier und auch die Menschen da draußen, wir alle wollen diese Freude haben. We spend money and we spend hours doing certain things simply because we want the bliss. Und wir uh, investieren Zeit und Geld, weil wir eben diese Freude haben wollen. And the reason we want bliss is because God has created us with a desire mm -hmm. for bliss. Und der Grund dafür ist, weil Gott uns erschaffen hat mit diesem um, mit diesem inneren Wunsch nach Freude. Does God want to bless us? Möchte Gott uns segnen? God tells us clearly that how we can experience this bliss. Und Gott sagt uns ganz klar, wie wir diese Freude erleben können. Here's another amazing statement. Und hier gibt's ein weiteres Zitat. He gives to every man his work. Er gibt jedem jedem seine Aufgabe. Each has his place in the eternal plan of heaven. Jeder hat einen Platz im ewigen Platz des Himmels. 
Each is to work in cooperation with Christ for the salvation of souls. Jeder soll für die Erlösung von Seelen mit Christus zusammenarbeiten. So God has given us all different work. Das heißt, Gott hat uns verschiedene Aufgaben gegeben. He calls some people to be businessmen, some people to be lawyers, some people to be doctors. Das heißt, er, er ruft ähm, einige dazu auf, dass sie letztendlich im, im Geschäftswesen ähm, tätig sind, einige um Anwälte zu werden, wiederum andere um im in der Medizin zu arbeiten. But regardless of the work we are called to do, we're all supposed to be missionaries. Aber nach Gottes Plan sollen wir alle, wo auch immer wir sind, Missionare sein. Our main work is to work together with Christ to win souls wherever he places us. Unsere Hauptaufgabe ist es mit Christus zusammenzuarbeiten, um Seelen zu gewinnen. Now the next statement is just really amazing to me. Nun denn das nächste Satz ist wirklich erstaunlich für mich. Not more surely is the place prepared for us in the heavenly mansions than is the special place designated on earth where we are to work for God. Unser irdischer Platz auf der Erde, an dem wir für Gott wirken sollen, ist nicht weniger sicher für uns vorbereitet als unsere himmlischen Wohnungen. There is a special place on earth where each of us is supposed to work for God. Es gibt einen ganz besonderen Ort für jeden einzelnen von uns auf dieser Erde, wo Gott möchte, dass wir für ihn wirken. And friends, I believe that if we want to experience God's greatest blessings. Und liebe Freunde, ich glaube, dass wenn wir Gottes größte Segnungen Segnungen ähm, erfahren wollen. If we want to experience God's best for our lives. Wenn wir das Beste für unser ähm, für unser Leben äh, erfahren wollen. We must seek to understand where that special place is where we are to work for God. Sollten wir danach suchen zu verstehen, wo dieser besondere Platz ist, an dem wir für Gott wirken sollen. In Jeremiah 29:11 God says Und in Jeremia Kapitel uh, 29 Vers 11 heißt es For I know the plans I have for you declares the Lord. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über dich habe, spricht der Herr. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Um, Gedanke des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. What an amazing promise! Was für eine erstaunliche, was für eine erstaunliche Verheißung. I, I don't know how your future looks. If it looks very dark and, and uncertain. Ich weiß nicht, wie deine Zukunft aussieht, ob sie uh, sehr düster aussieht und, und unsicher. I want you to go home with this promise God says I know the plans I have for you. Und ich möchte, dass ihr mit dieser mit diesem Versprechen, mit dieser Verheißung nach Hause geht, dass Gott weiß, uh, welchen Plan er mit euch hat. Please understand that God has a general plan for his people. Bitte versteht mich richtig, Gott hat einen um, einen einen übergeordneten Plan für für all sein Volk, für sein gesamtes Volk. But for each one of us, I believe that God has a very specific plan. Aber für jeden einzelnen von uns hat Gott einen ganz besonderen Plan. Okay. But but I want to go a step further. Aber ich möchte noch einen weiteren Schritt gehen. I believe that if we will completely surrender our lives to God. Und ich glaube, dass wenn wir unser Leben Gott völlig hingeben. He will begin to show us his plans on a day to day basis. Dann wird er uns seine Pläne ähm, von einem Tag jeden Tag äh, offenbaren. And then you might say, well, where do you get that from? Und ihr könnt euch vielleicht fragen, wo kriegen wir bekommen wir wie bekommen wir denn das? Let me share with you an amazing statement from the Desire of Ages. Und lasst mich äh, mit euch einen ganz ähm, ein ganz besonderes Zitat aus dem Buch aus dem Leben Jesu teilen. The Son of God was surrendered to the Father's will and dependent upon His power. Der Sohn Gottes war dem Willen des Vaters völlig übergeben und von seiner Kraft abhängig. So utterly was Christ emptied of self that He made no plans for Himself. Christus entleerte sich so sehr vom eigenen Ich, dass er keine Pläne für sich selbst machte. He accepted God's plans for Him and day by day the Father unfolded His plans. Er akzeptierte Gottes Pläne für sich selbst und Tag für Tag entfaltete der Vater seine Pläne vor ihm. And then she says, so should we depend upon God that our lives may be the simple outworking of his will. Und sie schreibt weiter, wir sollten so sehr von Gott abhängig sein, dass unser Leben die schlichte Ausführung seines Willens ist. Is that amazing? Ist es nicht erstaunlich? If we will be utterly, totally, completely surrendered to God, wenn wir völlig und ganz Gott übergeben wären, if we will depend on Him as Christ depended on Him, wenn wir uns so sehr auf ihn verlassen würden, also sehr von ihm abhängig wären, wie wie Christus von ihm abhängig war, God will begin to show us day by day His plans for us. Dann wird uns Gott Tag für Tag seine Pläne für uns offenbaren. Ellen White says. I know that human beings suffer much because they step out of the path that God has chosen for them to follow. Sie schreibt weiter, ich weiß, dass Menschen viel leiden, weil sie nicht 
dem Weg folgen, den Gott für sie uh, auserwählt hat. Do you know the path very clearly that God has put before you to walk in? Kennst du auf um, kennst du diesen Weg, den Gott für dich vorgesehen hat, deutlich? Weißt du, wie er aussieht? If you want If you want to avoid needless suffering, friends, we need to figure out the path that God has put before us. Liebe Freunde, wenn wir unnötiges Leid vermeiden wollen, dann ist es wichtig für uns zu wissen, welchen Weg Gott für uns vorgesehen hat. Now, now please don't misunderstand me. Und bitte versteht mich richtig. I'm not saying that if you're a Christian, you're not going to have any suffering or trials. Ich sage nicht, dass wenn ihr, äh, wenn ihr Christ seid, dass ihr keinerlei Prüfungen oder oder Leid oder Schwierigkeiten habt. Trials and difficulties and suffering, I believe God, God will permit and it's a blessing for us. Prüfungen, äh, Schwierigkeiten und äh, Versuchungen, ich glaube, dass Gott diese Dinge erlaubt in unserem Leben, um uns letztendlich ähm, äh, zu prüfen. But, but there is so much needless additional suffering that we bring upon ourselves when we do our own thing. Aber es gibt so viel unnötiges Leid, das wir auf, äh, in unser Leben letztendlich hineinbringen. She goes on to say they walk in the sparks of the fire they have kindled themselves and the sure result is affliction unrest and sorrow. Und hier heißt es weiter, sie laufen in den Funken des Feuers, das sie selbst entfacht haben und die sichere Folge ist Anfechtung, Unruhe und Leid. Which they might have avoided if they had submitted their will to God and had permitted him to control their ways. Welches hätte vermieden werden können, hätten sie ihren Willen Gott übergeben und ihm erlaubt, ihre Wege, sie in ihren Wegen in seinen Wegen zu führen. How many of you want God to control your ways? Wie viele von euch wollen, dass Gott, um, dass Gott eure Wege leitet? You know, there's a book called How to Ruin Your Life by Age 40. Und es gibt eine, ein Buch, in dem es heißt, wie kann ich mein Leben, um, bevor ich 40 werde, ruinieren? Now you don't have to be a rocket scientist to write a book like this. Und ihr müsst kein, um, ja, ihr müsst kein um, Raketentechniker sein, um, uh, um das zu verstehen, um die, ein solches Buch zu schreiben. This, this book was based on talks that Steve Farrar would give to university students. Und dieses Buch wurde geschrieben und zwar auf, uh, als Grundlage von den, uh, von den Vorträgen, die letztendlich Steve Farrar uh, in Universitäten gehalten hat. Because so many young people in their 20s go through a life mm -hmm. making foolish choices. Denn es gibt so viele uh, junge Menschen in ihren 20, uh, ja, die um 20 rum sind die Entscheidungen treffen, die ihr Leben ja, ruinieren können. And they spend the rest of their life reaping what they have sown. Und sie, uh, sie verbringen den Rest ihres Lebens das zu ernten, was sie gesät haben. The message is very simple in this book. Und die Botschaft ist sehr einfach in diesem Buch. Number one, Nummer eins. If you want to ruin your life, wenn du dein Leben ruinieren möchtest, leave God out of your life. Uh, dann lass Gott aus deinem Leben raus. Okay. Number two, Nummer zwei. Marry the wrong person. Uh, heirate die falsche Person. And number three, Nummer drei, make all your decisions based on feelings. Entsch uh, treff all deine Entscheidungen auf Grundlage deiner Gefühle. Ignore the laws of cause and effect. Um, beachte nicht die, das Gesetz von, um, von Aktion und, uh, und hm? Ursache und Wirkung. The book of Proverbs gives us a lot of wisdom. Und in dem Buch Sprüche gibt es sehr viel Weisheit. And it tells us a lot about The laws of cause and effect. If you do this, this will happen. Und uh, es spricht sehr viel darüber von dieser Ursache, von diesem Prinzip der Ursache und Wirkung. Wenn du das tust, wird das passieren. So now you know the secret to ruining your life by age 40. Nun wisst ihr, wie ihr euer Leben, jetzt kennt ihr das Geheimnis, wie ihr euer Leben ruinieren könnt, bevor ihr 40 werdet. God says, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Und um, Gott sagt zu uns, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. I want you to understand that God has a plan for each one of us. Und ich möchte, dass ihr versteht, dass Gott für jeden einzelnen einen Plan hat. And it is possible for you to completely miss out on God's plan for your life. Und es ist möglich, dass wir um, diesen Plan um, ja, in unserem Leben gar nicht verstehen, dass wir den falschen Weg gehen. And one way to miss out on God's calling for your life is for you to choose your own calling. Und eine, eine, ein Weg letztendlich diesen, um, ja, diesen Plan für, für Gottes Plan für unser Leben uh, nicht zu beachten ist, wenn wir nach unserem eigenen Willen handeln. In the book Ministry of Healing, hören. in the book Ministry of Healing, und uh, in dem Buch auf den Spuren des großen Arztes. Ellen White says we have not wisdom to plan our own lives. Sie sagt, 
Wir haben keine Weisheit, unser eigenes Leben zu planen. It is not for us to shape our future. Es liegt nicht an uns, unsere Zukunft zu formen. Too many in planning for a brilliant future make an utter failure. Zu viel Planung für eine brillante Zukunft uh, sichert einen vollständigen Misserfolg. Let God plan for you. Lass Gott für dich planen. Isn't that beautiful? Ist es nicht wunderbar? Friends, going through this life can be very stressful. Wisst ihr, durch dieses Leben zu gehen kann uh, sehr viel Stress erzeugen. You know, I mean, this is this message is especially for our young people who have to make a lot of important choices. Wisst ihr, dieses diese Botschaft ist, ist insbesondere für junge Menschen, die you sehr know, viele wichtige Entscheidungen treffen müssen. What are you study in Was wirst du studieren? What path are you take? Welche Karriere wirst Who du haben? Marry? Wen wirst du heiraten? All these things, we can look to God and God will show us. Bei, um, in Bezug auf all diese Fragen können wir zu Gott schauen und er wird, uns, er wird es uns zeigen. Francis really Havergal was a hymn writer and a, and a poetess and a devotional writer. Das heißt, Francis Ridley Havagal war eine, hat uh, Andachten geschrieben und Hymnus, yeah. Lieder und sonstiges. And she's written some hymns that we have in our, in our hymn book. Und einige dieser, dieser Lieder, diese uh, haben wir auch in unseren Liederbüchern. I don't know if you have it in your German hymn book, the song Take My Life and Let It Be. Uh, ich weiß nicht, ob wir dieses Lied im Deutschen haben. Um, Nimm mein Leben und lass es dir geweiht sein. There, there's another gut. hymn, it's my favorite, it's, it's uh, Live Out Thy Life Within Me. Uh, es gibt ein weiteres Buch, das da heißt, uh, direkt übersetzt, uh, uh, nimm mein Leben und lebe du es in mir aus. She understood what the surrendered life was all about. Sie hatte verstanden, was es bedeutet, sein Leben Gott völlig uh, zu übergeben. And, and, and during the later years of her life, she was very sick. Und als sie letztendlich um, uh, ja, älter wurde in ihrem Leben, war sie sehr krank. She actually died at a young age. Und sie ist dann auch in einem recht jungen Alter gestorben. But when people would come to visit her, Aber wenn die Menschen gekommen sind, um sie zu besuchen, she never complained. hat sie sich nie beklagt. Because she knew that God had a plan for her life. Denn sie wusste, dass Gott einen Plan für ihr Leben hat. And, and I love what she said. Und ich liebe es, was sie sagt. She would say, God's will is delicious. Gottes Wille ist köstlich. He makes no mistakes. Er macht keine Fehler. See, when you know that you are in the center of God's will, wisst ihr, wenn ihr wisst, dass ihr um, dass, Gottes, dass ihr in Gottes Willen seid. You can have this peace and this comfort knowing that, that, that God is in control. Dann könnt ihr diesen Frieden und um, ja, diese Ruhe haben, dass Gott alles in, in seiner Hand hat. So how many of you want God's will? Wie viele von euch wollen Gottes Willen? God's will, nothing more, nothing less, nothing else. Und hier heißt es Gottes Wille, nicht mehr, nicht weniger, nichts anderes. So I want to spend the rest of our time this morning talking about how to determine God's will. Und ich möchte den Rest des Morgens damit verbringen, dass wir uns anschauen, wie können wir Gottes Willen verstehen. Okay. Number one, we must believe that God will guide us. Und Nummer eins, wir müssen glauben, dass Gott uns leiten wird. We must believe his promises. Wir müssen seinen Versprechen glauben. The Bible gives us many wonderful promises. Die Bibel gibt uns sehr viele wunderbare Versprechen. Isaiah 30, verse 21. Und in Jesaja 30, Vers 21. Your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it, whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left. Und um, wir werden hören, und deine Ohren werden das Wort hören, das ist, um, das hinter dir her so spricht, dies ist der Weg, den geht, wenn ihr zu rechten oder zu linken abbiegen wollt. By the way, it's, it's great to see many of you taking notes. Und es ist sehr gut zu sehen, dass viele von euch euch auch Notizen machen. We will make the PowerPoint. We'll leave it with the team here, so they will make it available to you somehow. Und wir werden, wir werden die Präsentation hier uh, zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ihr sie wollt, könnt ihr sie auch haben. John 10, 27. In Johannes 10, Vers 27 heißt Jesus es: says, my sheep hear my voice. Meine Schafe hören meine Stimme. And I know them, and they follow me. Und ich kenne sie, und sie folgen mir. Okay. What a beautiful promise. Ist es nicht wunderbar? Okay. Now, is everybody in the church, do they all hear his voice? Nun, hören alle in der Gemeinde seine Stimme? Um, we're told that the tares and the wheat grow together, right? Und wir wissen, dass letztendlich der Weiß und das Unkraut zusammenwachsen. In the church, it's not all sheep, right? It's, it's the sheep and the goats. Und uh, im, in, in der Gemeinde ist es nicht so, dass es nur uh, Schafe sind, sondern es sind auch uh, Ziegen. You know, in the last days, uh, we're told that the, the goats and the sheep will be separated, right? Und wir wissen, dass in den letzten Tagen letztendlich die, die Schafe und die äh, Ziegenböcke getrennt werden. Friends, there's a lot of people that come to church, but, but they don't all hear God's voice. 
Es gibt sehr viele, die in die Gemeinde kommen, aber sie hören nicht wirklich Gottes Stimme. We want to be the sheep that hear his voice. Und wir wollen diese Schafe sein, die seine Stimme hören. Psalms 37, verse 23, the steps of a good man are ordered by the Lord and he delights in his way. Und im Psalm 37, Vers 23 heißt es, von dem, von dem Herrn kommt es, um, wenn eines Mannes Schritte fest werden und er hat gefallen an seinen Wegen. Psalm 32, verse 8. Und im Psalm, Psalm uh, 23, Vers 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Und dort heißt es, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. These are beautiful promises which we must mm. believe. Das sind wunderbare Versprechen, die wir glauben müssen. Number one, we must believe that God will guide us. Das ist Nummer eins, wir müssen glauben, dass Gott uns führen wird. And number two, we must surrender our own will to his guidance. Und das zweite ist, wir müssen unseren eigenen Willen seiner Führung anvertrauen. Okay, this point number two is very, very important. Das ist dieser Schritt, dieser uh, Punkt Nummer zwei ist sehr, sehr wichtig. Because if you don't, if you don't get the point number two, the rest of the points won't matter. Das ist, wenn ihr das nicht versteht, dann wird uh, oder im Leben umsetzt, wird er sich, wird der Rest uh, keine Rolle mehr spielen. Jesus said in John 7, 17, Und in Johannes 7, uh, 7, Vers 17. If anyone wills to do his will, he shall know concerning the doctrine. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selber rede. You know, it's already been shared by, by Brother Emmanuel Beck that, that when we go into the Word of God, we must have a willingness to do what God says in order for us to get the most out of Bible study. Und uh, wir haben von Emmanuel Beck gehört, dass wenn wir das Wort Gottes studieren, müssen wir auch gewillt sein, das auch zu tun, damit wir möglichst viel daraus holen können. We must have a willingness to do whatever God shows us Otherwise, God will not show us what His will is. Das ist, wir müssen gewillt sein, wir müssen es wollen, Gottes Willen auch zu tun, den er uns offenbart. Sonst würde Gott uns diesen seinen Willen nicht zeigen. Ellen White writes, until you have the resolution to obey God's will, you cannot have His guidance. Und Ellen White schreibt, solange du die Entscheidung triffst, gehorsam zu sein, kannst du seine Führung nicht haben. Are you sure you want God's will? Seid ihr sicher, dass ihr Gottes Willen haben Friends, wollt? Friends, let me tell you one thing. God will only give you the absolute best. Liebe Freunde, ich möchte euch sagen, Gott wird euch nur das absolut Beste geben. A lot of people have this idea that if you were to surrender your life completely to God, mm -hmm. your life will be miserable. Und viele Menschen haben uh, diese Vorstellung, dass wenn wir, dass wenn sie ihr Leben Gott anvertrauen, dann wird Gott ihr Leben einfach nur zu einer Last und ganz schrecklich machen. Have you believed that lie? Habt ihr das schon mal? Habt ihr diese Lüge We schon geglaubt? We have all believed that lie growing up, right? Ich glaube, wir alle haben diese Lüge uh, geglaubt. I want you to think about a loving parent. Und ich möchte euch ich möchte, dass ihr, dass ihr euch vorstellt, und zwar ein, ein, ein loving, Elternteil, das sein Kind liebt. A loving parent only wants the best for their child. Das Elternteil, das sein Kind liebt, möchte nur das Beste für das Kind. And if a child came one day to his mom and dad, und wenn ein Kind eines Tages zu seiner Mutter, zu seiner, seinem Vater kommen würde, and said, Mom and Dad, I know you are so much wiser and you have so much more experience in life. Und das Kind würde sagen, Mama, Papa, ich weiß, ihr seid so viel uh, weiser und ihr habt so viel mehr Erfahrung im Leben. From now on, I want to come to you and I want, I want to follow everything you say. Von nun an möchte ich immer zu euch kommen und ich möchte dem, Vol uh, dem Folge leisten, was, ihr, was auch immer ihr sagt. How do you think the parent would feel? Wie denkt ihr, wird, wird sich uh, das, uh, die Mutter oder der Vater dann fühlen? Do you think any parent would say, yes, I've been waiting for this moment? Denkt ihr, irgendeine Mutter oder ein Vater uh, denken werden, jawohl, ich habe darauf nur gewartet. I want to make my child as miserable as possible. Ich möchte das Leben meines Kindes so miserabel wie möglich machen. No, nein. But but that's the way we look at God. Aber das ist die Art und Weise, wie wir uns Gott betrachten. And friends, God is so much more loving. Amen. Und Gott hat so viel mehr Liebe für uns. Amen. Okay, George Mueller, we talked about him yesterday and this man experienced God's blessings like nobody else. Und wir haben über Georg Müller schon gesprochen, der Gottes Segnungen auf eine die einzigartige Art und Weise erfahren hat. He says, I seek at the beginning to get my heart in such a state that it has no will of its own in regard to a given matter. Und er schreibt, dass uh, zuerst versuche ich mein Herz in, den, in einen Zustand zu bringen, das keinen eigenen Willen mehr in Bezug auf eine bestimmte Angelegenheit hat. Nine tenths of the trouble with people generally is just here. Neun Zehntel der Probleme um, mit Menschen liegt genau hier. Nine tenths of the difficulties are overcome when our hearts are ready to do the Lord's will, whatever it may be. Neun Zehntel der Schwierigkeiten sind überwunden, wenn unsere Herzen bereit sind, den Willen Gottes zu tun. 
When one is truly in the state, it is usually but a little way to the knowledge of what his will is. Und zwar, was auch immer das bedeutet, wenn jemand dorthin gelangt, ist es nur noch ein kleiner Weg zur Erkenntnis, was sein Wille ist. Remember yesterday's presentation, uh, George Mueller was asked, what is the secret of your success? Wisst ihr, gestern haben wir uns angeschaut und ähm, als Georg Müller auch gefragt wurde, was ist das Geheimnis deines Erfolgs? And, and, and his answer was, und seine Antwort war, there was a day when George Müller died. Da war, gab es einen Tag, als Georg Müller gestorben ist. Died to his opinions, to his preferences, to his tastes. Gestorben zu seinen Meinungen, zu seinen Vorlieben, zu seinen äh, died Geschmack. Died to friends and family members. Gestorben zu Freunden und Familienmitgliedern. Died to the world. Der Welt gestorben. He only wanted God's will. Er wollte nur Gottes Willen. Let me just tell you a quick story that came to my mind. Und lasst mich euch eine kurze Geschichte erzählen. I have again and again when I have chosen to do God's will, I've seen God bless in amazing ways. Und ich habe das immer und immer wieder erfahren, wenn ich mich entschlossen hatte Gottes Willen zu tun, dass Gott mich ja auf ganz erstaunliche Weise gesegnet hat. So so this summer we were so busy my wife and I. Und diesen Sommer waren wir so beschäftigt mit meiner Frau. And, and, and because we were traveling to so many places, we thought that we, we were thinking maybe we won't come to Army Germany. Und wir waren so beschäftigt und wir waren uh, wir haben uns dann gedacht, nun vielleicht ist es nicht Gottes will, dass wir zu Army hier nach Deutschland kommen. But they had already started advertising and mentioned my name. Aber sie haben bereits angefangen Werbung zu machen und sie haben meinen Namen verwendet. But we were feeling so tired and when we get back there's just so much to do that we thought, ah, oh, maybe we won't go. Aber wir waren so müde und wir haben uns gedacht, wenn wir zurückkommen, da gibt es noch so viel Arbeit. But we decided to pray about it. Aber wir haben gesagt, gut, wir beten darüber. And we want to know what God's will is. Und wir wollen wissen, was Gottes Wille ist. Because God will give us the extra strength we need if He wants us to go. Denn Gott wird, wird uns in solchen Situationen mehr Kraft geben, wenn wir bereit sind, diesen Weg zu gehen. And so we had several people praying for us. Und wir hatten mehrere Menschen, die für uns gebetet haben. And everybody is telling us, uh, you should go. Und jeder sagt uns, ihr solltet hingehen. Okay. So, so my wife and I, we decided, okay, God wants us to go, we will go. So haben meine Frau und ich uns entschlossen, gut, Gott möchte, dass wir hingehen, wir werden gehen. And, and God spoke to us in a number of different ways. Und Gott hat, hat zu uns auf verschiedene Art und Weise gesprochen. Well, we went online to buy airline tickets. Und wir sind uh, online gegangen, um letztendlich... And, and, and there was some, there's, there was some flights that I liked, mm -hmm. but, but it was kind of expensive. Und uh, um letztendlich uns um, um ein Ticket zu suchen, und um, da gab es einen Flug, der mir gefallen hat, aber er war doch etwas teuer. A friend of mine who works on the army team und ein Freund von mir der auch beim Army uh, Team mit dabei ist she was looking for cheaper tickets sie hat nach günstigeren uh, Tickets uh, Flugtickets geschaut and, and she found these tickets that were much cheaper und sie hat dieses dieses Flugticket ge gesehen das wesentlich billiger war and the flights it goes through Paris to Stuttgart und dieser Flug ist aber durch um, es hat eine Zwischenlandung in Paris um dann letztendlich in uh, Stuttgart zu landen now 19 years ago i visited I visited Europe and I've been to Paris. Und uh, vor 19 Jahren habe ich letztendlich um, Europa besucht, bin in Europa gereist und but, war auch in Paris. But I've always wanted to take my wife who's from mm. Korea to Paris. Aber ich wollte schon immer meine Frau, die aus Korea kommt, nach Paris mitnehmen. And and if we took this flight is cheaper and there's a nine hour layover. Und wenn wir diesen uh, uns für diesen Flug letztendlich entscheiden, dann uh, ist es so, dass wir neun Stunden auch uh, vor Ort haben. So anyways, we, we were able to go out and we were able to spend the day in Paris. So konnten wir aus dem Flughafen raus und konnten den Tag in Paris verbringen. I mean, this is just just this just a little way in which God has blessed us and we felt that God blessed us simply because we chose to do his will. Und es ist nur eine ganz kleine ein ganz kleines Beispiel dafür, wie Gott uns segnet und wir glauben, dass Gott uns segnet einfach nur weil wir die Entscheidung getroffen haben, seinen Willen zu tun. Ellen White gives us this prayer in the book Steps to Christ. Und im Schritte, Schritte zu Jesus gibt Ellen White uns dieses, uh, diesen Ratschlag. As we begin each day, we need to consecrate ourselves to God. Und sie sagt, wenn wir den Tag beginnen, dann sollen wir uns Gott völlig weihen. Start your day with this prayer. Lass uh, beginnen den Tag mit diesem Gebet. Take me, O Lord, as holy thine. Nimm mich, O Herr, als ganz uh, dein Eigen. I lay all my plans at thy feet. Ich lege all meine Pläne zu deinen Füßen. Use me today in thy service. Gebrauche mich heute in deinem Dienst. Abide with me and let all my work rot, be wrought in thee. Bleibe mit mir und lass all meine Werke in dir gewirkt sein. All right, let's move on to point number three. Um, Punkt Nummer drei ist es. Point number three, we must be in much prayer for guidance. Wir müssen viel dafür beten, dass Gott uns leitet. And the Psalms are full of earnest pleadings for guidance. Und die Psalmen sind voll 
von aufrichtigem äh, Gebet nach oder nach aufrichtigem Ringen nach Gottes Leitung. In Psalm 25, Vers 4 und 5. Und im Psalm 25, im Psalm 25, die Verse 4 und 5. Show me your ways, O Lord, teach me your path. Heißt es, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation. On you I wait all the day. Leide mich in deine Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Now F. B. Meyer was a global revivalist. Und F. B. Meyer war ein uh, ein Evang Evangelist, um, der weltweit letztendlich tätig war. And and he says that uh, as you're praying and seeking guidance. Und wenn wir wenn wir beten, wenn darum beten und Gottes Führung Suchen. One good form of prayer at such a juncture is to ask that doors may be shut, that the way be closed, and that all enterprises which are not according to God's will may be arrested at the very beginning. Er sagt, eine gute Gebetsform einer solchen Weggabelung ist es, darum zu bitten, dass Türen geschlossen werden, der Weg versperrt wird, dass alle äh, Unternehmungen, die nicht Gottes Willen entsprechen, gleich zu Beginn aufhören. Put the matter absolutely into God's hands from the outset and he will not fail to shatter the project and defeat the aim which is not according to his holy will. Lege die Angele Angelegenheit vollkommen in Gottes Hände vom Beginn an und er wird nicht scheitern, das Vorhaben zu zerbrechen, das Ziel zu zerschlagen, welches nicht seinem heiligen Willen entspricht. I mean, do you really want to ask and ask for things that God doesn't really want to give you? Wollt ihr wirklich immer wieder danach fragen und fragen? Um, was Gott euch gar nicht geben möchte. Um, let me share a few quotes about marriage because this is so important. Ich möchte ein paar einige Zitate über die uh, über die Ehe uh, mit euch teilen. Das ist sehr wichtig. Ellen White says. Und Chester White sagt. If men and women are in the habit of praying twice a day before they contemplate marriage, they should pray four times a day when such a step is anticipated. Wenn Männer und Frauen die Gewohnheit haben, zweimal am Tag zu beten, bevor sie über die Ehe nachdenken, sollen sie viermal am Tag beten, bevor sie diesen Schritt gehen. And this is because marriage is the second most important decision you can make in life. Und der Grund ist, weil die Ehe die zweitwichtigste Entscheidung im Leben ist. Marriage is something that will influence and affect your life both in this world and in the life to come. Die Ehe wird dein Leben in dieser Welt und in der kommenden beeinflussen. A sincere Christian will not advance his plans in this direction without the knowledge that God approves his course. He will not want to choose for himself, but will feel that God must choose for him. Ein aufrichtiger Christ wird seine Pläne in diese Richtung nicht vorwärts treiben, ohne zu wissen, dass Gott seinen Kurs gut heißt. Er wird nicht für sich selbst wählen wollen, sondern den Eindruck haben, dass Gott für ihn wählen muss. Could you really trust God to choose for you, your spouse? Kannst du wirklich Gott vertrauen, dass er für dich den richtigen Ehepartner findet? When I was young, I read the story about Isaac and about how Abraham's servant went out and found a spouse for Isaac. Und als ich jung war, habe ich die Geschichte über Isaac gelesen und als der Diener ausgezogen ist, um für ihn eine Frau zu finden. And, and I used to think that was just crazy. Und ich dachte, das ist ja völlig verrückt. But I have come to realize, I've come to realize that that when God chooses for you, He'll give you the best. Aber ich habe festgestellt, dass wenn Gott für dich will, wird er das Beste auswählen. I want to tell you a quick story about this young man. Ich möchte euch eine uh, kurze Geschichte über diesen jungen Mann erzählen. This young man grew up and he got into all kinds of trouble. Er ist aufgewachsen und hat viele Viele, ist in viele Schwierigkeiten gekommen. He was always lying and stealing. Er hat sehr viel gelogen und gestohlen. And he got kicked out of school. School after school, they kicked him out. Um, eine Schule nach der anderen hat ihn rausgeworfen. At 16 years of age, he got together with the wrong guys. Und um, mit 16 Jahren ist er mit den falschen Leuten zusammengekommen. And on Halloween night. Und an uh, zu Halloween. He decided. He and his friends decided they were going to go to homes and hold people at gunpoint. Und uh, er, sie haben sich entschlossen, dass sie letztendlich von Haus zu Haus gehen werden und Menschen eine Waffe vors Gesicht halten. And then they'd go through the house and steal whatever they can on Halloween sie, night. Dann werden sie an Halloween durch das Haus gehen und alles stehlen, was sie letztendlich mitnehmen können. They thought it was a great idea because on a Halloween night they can wear a mask. Everybody's wearing a mask. Sie dachten, das ist eine sehr gute Idee, denn zu Halloween haben sie um, würden alle eine Maske tragen. He was the driver of the getaway car. Er war der Fahrer des Fluchtautos. After going to about four or five houses, nachdem sie etwa vier bis fünf uh, Häuser um, ausgeraubt hatten, the police came and surrounded their car. Ist die Polizei gekommen und hat ihr Auto umzingelt. He thought he was going to spend the rest of his life in prison. Er dachte, er wird den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. The Lord worked a miracle. He met God while he's in prison. Und der Herr hat ein uh, ein, ein Wunder gewirkt, dass er dass er Gott in 
im Gefängnis kennengelernt hat. And God blessed this man with such a dramatic conversion experience. Und Gott hat diesen Mann mit einer so drastischen Umkehrung im Leben gesegnet. And he made a decision that when he goes out of prison, he's going to live his life in such a way that no one will ever know that he spent time in prison. Und er hatte den Entschluss gefasst, dass wenn er Uh, aus dem Gefängnis hinausgeht, dass er ein solches Leben leben wird, dass niemals jemand auch nur die, die Idee haben wird, dass er jemals im Gefängnis war. Und heute sagt er, dass die zehn Jahre, die er im Gefängnis verbracht hat, die, die, das Beste, was ihm je passieren konnte. Do you know why was the best thing that to him? Wisst ihr, warum es das Beste war, was ihm je passi passiert ist? Because that's where he met God. Das, weil, es, uh, weil er dort Gott begegnet ist. Oh, by the way, some of you are going through some pretty dark experiences in your life. I'm sure. Und ich bin sicher, dass viele von euch durch, um, durch viele Schwierigkeiten im Leben letztendlich durch dunkle Zeiten gehen. You know, I've gone through some dark experiences myself. Oder gegangen seid und ich bin selber durch um, große Schwierigkeiten in meinem Leben gegangen. And I can look back and I can thank God for the darkest experiences of my life. Und ich kann heute zurückblicken und Gott danken für die Schwierigkeiten in meinem Leben. Because it was through the darkness that I found the light. Das war durch die Dunkelheit, dass ich das Licht gefunden habe. Anyways, this, this young man just loves God. He's on fire for God. Und dieser junge Mann, er liebt Gott und er ist Feuer und Flamme für den Herrn. A couple of years ago, I was able to travel with him and work with him. Und einige, vor einigen Jahren war es mir möglich, mit ihm gemeinsam zu reisen, mit ihm zusammen zu arbeiten. I said, Are you planning on getting married? Und ich habe gesagt, möchtest du, hast du vor zu heiraten? And he says he always prays this prayer. Und er hat gesagt, er betet immer dieses Gebet. He says, Lord, if by being single I can bring 300 and one person to you to live for all eternity, let me be single. 301. Ah, er hat gesagt, Herr, wenn ich, in, in, indem ich alleine bleibe, 301 Person zu dir bringen kann, dann lass mich uh, alleine bleiben. But by me being married, I can bring 302 people mm -hmm. to live for all eternity. Let me be married. Er hat aber gesagt, wenn es mir aber möglich sein wird, ähm, verheiratet zu sein und dadurch 302 Personen für die Ewigkeit zu gewinnen, dann lass mich heiraten. What is his point? Was ist, was ist der, der Kerngedanke hier? Just for one more soul, für, he's willing eine, to get married. für eine Seele mehr ist er bereit zu heiraten. And, and, and I said, so what's so special about the number 301, 302? Und was ist denn das Besondere an dieser, an dieser Zahl 301 oder 302? He says, no, the number always changes. Er hat gesagt, nein, die, die Zahl variiert. His point is that for one more person, he's willing to do what God wants. Er hat gesagt, der, um, um was es geht, ist letztendlich, dass für eine Person mehr ist er bereit, diesen Schritt zu gehen. A half a year ago, I heard he was getting married. Und vor einem halben Jahr habe ich gehört, dass er I met him. wird. Und ich habe ihn getroffen. So, so I said, does, does uh, your girlfriend uh, know that, that uh, doing God's work is so important to you? Weil, er hat gesagt, ich habe ihn gefragt, weiß denn deine Freundin, dass das Werk für den Herrn für dich so wichtig ist? And, and he told me that he shared this with her. Und er hat gesagt, dass er genau diesen Gedanken mit ihr geteilt hat. He told her, you need to understand, I have another girlfriend. Er hat gesagt, du musst verstehen, ich habe eine andere Freundin. And it's missions. Und das ist die Mission. If God calls me to go to Hong Kong, to the city of Hong Kong, or if God calls me to go to the jungles of Africa, you've got to be willing to go with me. Er hat gesagt, wenn Gott mich nach Hong Kong schickt oder ähm, nach, ähm, nach Afrika, dann ähm, in den Dschungel Afrikas, dann, dann solltest du bereit sein, mit mir dorthin zu gehen. This young man understands that uh, there's no greater bliss on this side of heaven than in winning souls to Christ. Und dieser junge Mann versteht uh, diese Wahrheit, dass es keine größere Freude gibt auf dieser Seite der Ewigkeit als Seelen für Christus zu gewinnen. All right, let's move on to uh, point number four. Und wir gehen weiter zu Schritt Nummer vier. Number four, we must hear him speak to us. Und wir müssen ihn, uh, wir müssen ihn zu uns sprechen hören. Okay, friends, God speaks to us through the Bible. Und Gott spricht zu uns durch die Bibel. God speaks to us through the Holy Spirit making impressions upon our hearts. spricht zu uns durch den Heiligen Geist. Through providential workings. Uh, durch Fügungen und Umstände. God will open doors, he will close doors and he will show you. Gott wird uh, die Türen öffnen und sie auch schließen und er wird es euch zeigen. And then through a multitude of counselors. Und auch durch viele Ratgeber. Okay, through a multitude of godly people. Zu, durch, um, durch viele um, Menschen, die letztendlich mit Gott wandeln. Now, the next point is very important. Und der nächste Punkt ist auch sehr wichtig. Point number five. Punkt Nummer 5. We must wait for the divine harmony. Und es ist wichtig, dass wir um, auf das göttliche Einvernehmen warten. Okay. What do we mean by this? Und was bedeutet das? Friends, if God is speaking to us, 
wenn Gott zu uns spricht, what we hear through the word of God, was wir durch das Wort Gottes hören, the Holy Spirit making impressions on our heart, dann ähm, gibt uns der Heilige Geist einen Eindruck in unser Herz. The doors opening and the doors closing. Die Türen öffnen und schließen sich. And what what a multitude of counselors tell us. Und was viele Ratgeber uns sagen. We will hear the same voice through all these different methods. Durch all diese einzelnen Punkte werden wir die gleiche Botschaft letztendlich hören, die gleiche Aussage. Does that make sense? Macht das für euch Sinn? If you feel impressed to do something, wenn ihr den Eindruck habt, etwas zu tun, but it's against the word of God, aber es ist gegen Gottes Wort, and you move forward thinking it's the Holy Spirit, und ihr denkt und ihr macht trotzdem weiter und denkt, das ist der Heilige Geist, you will be deceived. Werdet ihr verführt sein. Okay. We must begin in the word of God. Wir müssen im Gottes Wort beginnen. And as the Holy Spirit impresses us, if He is leading us, He will open the doors. Und wenn der Heilige Geist uns diesen Eindruck ins Herz legt, dann oh, und uns führt, wird auch die Türen öffnen. And if we talk to other godly people, und wenn wir zu anderen ähm, ja geisterfüllten Menschen sprechen, if God is leading, they will all say yes. I believe this is the way you should go. Wenn wenn Gott uns leitet, dann wird auch diese Menschen dazu führen, dass sie sagen, ja, das ist der Weg, den du gehen solltest. Okay. Um, let me just read this very quickly. God's impressions within and His Word without are always corroborated by his providence around and we should quietly wait until these three focus into one point. Gottes Wort, seine Eindrücke im Herzen werden immer durch seine Fügungen um uns herum bestätigt. Wir sollen still warten, bis alle drei in einem Punkt zusammenkommen. And point number six, when we are sure of the guidance, we must obey without question. Und, und Punkt Nummer sechs ist es, wenn wir sicher sind, dass das der Weg ist, den Gott uns leitet, um, dass wir auch uh, gehorsam sind. Ellen White in Desire of Ages und im Leben Jesu schreibt Ellen White. She says our lives may seem a tangle. Und unser Leben mag wie ein Durcheinander erscheinen. But as we commit ourselves to the wise master worker, he will bring out the pattern of life and character that will be to his own glory. Doch wenn wir uns dem weisen Meister anvertrauen, wird er in unserem Leben den ähm, Charakter und das Muster hervorbringen, das ihn verherrlicht. Okay. One more uh statement from Ellen White. Und ein weiteres Zitat. Ellen White says he who loves Christ the most will do the greatest amount of good. Wer Christ am meisten liebt, wird am meisten Gutes wirken. There is no limit to the usefulness of one who by putting self aside makes room for the working of the Holy Spirit upon his heart and lives a life wholly consecrated to God. Es gibt keine Begrenzung für die Nützlichkeit eines Menschen, der sein Ich beiseite legt und Platz für das Wirken des Heiligen Geistes in seinem Herzen macht. Und ein Leben is, völliger Hingabe an Gott lebt. I think this is so amazing. Und ich denke, das ist so erstaunlich. I think of people like George Mueller. Und ich denke an Menschen wie Georg Müller. And John Wesley. Und John Wesley. Martin Luther. Martin Luther. You know, God was able to use these men in such an incredible way. Gott war es möglich, diese Menschen auf solch eine ach, gigantische Weise zu zu nutzen. And it's because they were wholly consecrated to God. Und warum? Weil sie Gott völlig hingegeben waren. If men will endure the necessary discipline without complaining or fainting by the way God will teach them hour by hour and day by day. Wenn der Mensch die notwendige Disziplin aufbringen kann, ohne sich zu beklagen oder am Wegerand äh, ermattet, wird Gott sie Stunde für Stunde und Tag für Tag lehren. Okay. The problem with most people is that we just complain too much. Das Problem mit, äh, mit vielen Menschen ist, dass wir uns zu sehr beklagen. And if you make the decision I want to surrender my life and I want God to plan for me. Und wenn ihr diese Entscheidung trefft, dass ihr sagt, ich möchte mein Leben Gott übergeben und Gott für mich planen lassen, you will begin to experience trials and difficulties. Dann werdet ihr Prüfungen und Schwierigkeiten uh, in eurem Leben erfahren. Maybe sometimes God will use your spouse to push the wrong buttons. Und Gott kann auch euren um, euren Ehepartner dazu gebrauchen, dass er die falschen Knöpfe drückt. And and, and you're saying uh, I don't want it. I don't want it. Und die würde vielleicht sagen, oh, ich will das nicht. Nein. Okay. George Mueller said, Georg Mueller sagte, that that difficulties, trials and obstacles, das heißt, uh, Schwierigkeiten, Prüfungen und uh, Hindernisse are the food of faith. The, um, ist die, die Speise des Glaubens sind. If you want your faith to grow, guess what? You're going to have these difficulties. Das heißt, wenn ihr wollt, dass ihr, dass ihr im Glauben wächst, dann werdet ihr Schwierigkeiten haben. But you need to understand that God will use these difficulties to teach you patience and give you opportunities to exercise your faith. Aber ich möchte, dass ihr versteht, dass um, wenn ihr diesen Weg vorwärts geht, dann wird Gott diese Dinge gebrauchen, um euch uh, um euch Geduld zu lehren und glauben, um da durchzugehen. See, when that problem comes into your life, wenn ein Problem in, um, in eurem Leben erscheint, 
Are you gonna complain or are you gonna trust God? Werdet ihr euch beklagen oder werdet ihr Gott vertrauen? Does that make sense? Macht das Sinn? So God will teach us hour by hour and day by day. Das heißt, Gott wird uns Stunde für Stunde und Tag für Tag lehren. If we will not complain or faint by the way. Wenn wir uns nicht beklagen oder uh, matt werden. He longs to reveal his grace. Uh, er sehnt sich danach, seine Gnade zu offenbaren. If his people will remove the obstructions, he will pour forth the waters of salvation in abundant streams to the human channels. Wenn sein Volk die Hindernisse entfernt, wird er Ströme der Erlösung durch menschliche Kanäle im Überfluss ausgießen. So I want to end with a story about D.L. Moody. Und ich möchte mit einer Geschichte von uh, Moody uh, enden. I love the story. Und ich liebe diese Geschichte. It's encouraging to me. Es ist, es ist für mich so erbaulich. D.L. Moody was grew up very poor and he's uneducated. Das Dwight Moody war sehr uh, sehr arm und er war er hat auch keine Bildung. He was a shoe salesman. Und er hat uh, er war ein Schuhverkäufer. But one day he heard the call to go and preach. Doch eines Tages hat er diesen Ruf gehört, hinauszugehen und zu predigen. And, and I love how Jesus chose uneducated fishermen mm-hmm. instead of the, the elite of the day. Und ich liebe es, wie Gott diesem ungelehrten uh, Fischer, ungebildeten Fischer gebro- uh, ausgesucht hat und nicht die Elite, des, uh, die da war. One day, D.L. Moody heard these words. Und eines eines Tages hat uh, Dwight Moody diese Worte gehört. The world has yet to see what God can do with and for and through and in a man who is fully and wholly consecrated to Him. Die Welt muss erst noch sehen, was ein was Gott mit und für und durch und in einem Menschen tun kann, der ihm vollständig hingegeben ist. He thought about these words, er hat darüber nachgedacht and he made a decision. und er hat eine Entscheidung getroffen. He said, er hat gesagt, the world has yet to see what God can do with a man fully consecrated to him. Die Welt muss noch sehen, was Gott mit einem Menschen tun kann, der ihm ganz hingegeben ist. By God's help I aim to be that man. Mit Gottes Hilfe strebe ich danach dieser Mensch zu sein. In a 40 year period he won a million souls. Und in uh, innerhalb von 40 Jahren hat er eine Million Seelen für Jesus gewonnen. He founded three Christian schools. Er gründete drei christliche Schulen. He launched a great Christian publishing business. Und er hat letztendlich auch ein christliches Verlagswesen aufgebaut. He established a world renowned Christian conference center. Und uh, er hat auch ein uh, weltweit bekanntes uh, christliches Konferenzzentrum aufgebaut. He inspired literally thousands of preachers to win souls and conduct revivals. Und er hat tatsächlich tausende, er hat buchstäblich tausende von Predigern dazu inspiriert, Seelen zu gewinnen und um, letztendlich Erweckungsveranstaltungen durchzuführen. Is that amazing? Ist das nicht erstaunlich? Okay. So the Philadelphia Ministerial Association was once planning a citywide evangelistic crusade. Das ist, es gab eines Tages, dass man in, uh, in Philadelphia eine uh, stadtweite Evangelisation durchführen sollte. And they were trying to figure out who they wanted to invite to preach at these meetings. Und sie haben sich um, darüber Gedanken gemacht, wen wollen sie einladen, um bei diesen Treffen zu sprechen. And someone, one, one minister mentioned D.L. Moody. Und einer der Prediger hat uh, Dwight Moody uh, erwähnt. Another minister objected. Und ein anderer Prediger hat etwas dagegen. Why D.L. Moody? Er sagt, warum Moody? We've had him before. Wir hatten ihn doch schon hier. Does D.L. Moody have a monopoly on the Holy Spirit? Hat Dwight Moody ein Monopol auf den Heiligen Geist? Another pastor intervened. Und ein anderer Pastor ist aufgestanden und hat gesagt and said no. Nein. The Holy Spirit has a monopoly on D.L. Moody. Der Heilige Geist hat ein Monopol auf Dwight Moody. Friends, does the Holy Spirit have a monopoly on your life? Liebe Freunde, hat der Heilige Geist ein Monopol in deinem Leben? Friends, we want the Holy Spirit to have a monopoly on our lives. Amen. Liebe Freunde, wir wollen, dass der Heilige Geist ein Monopol hat in unserem Leben. If this is your desire, please stand. As wenn we es dein together. Wunsch ist, lass uns gemeinsam aufstehen, wenn wir und mit Gebet abschließen. Dear Lord, lieber Gott, we pray that you would take us as holy yours. Wir bitten, dass du uns hinnimmst als völlig dein. Lord, help us to live lives holy consecrated. Hilf uns ein Leben, das dir völlig geweiht ist zu leben. Help us to be the people, Lord, that you can use in these last days. Hilf uns, dass wir die Menschen sein können, die du gebrauchen kannst. I just pray, oh God, that uh, you would continue to bless us. 
to the outpouring of your Holy Spirit. Und ich bitte, dass du weiterhin uns mit dem Ausgießen deines Heiligen Geistes segnest. Continue to take us higher and higher as we journey through the Sabbath day. Bring uns bitte höher und her, höher durch diesen Sabbattag. And hindurch. Lord, make make clearly known to us what your plans are for us. Und mach uns bitte klar, welche Pläne du für uns hast. Thank you so much. We pray these things in Jesus' name. Und wir danken dir so sehr und bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Thank you.